Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek beze ile çok pratik hazırlayabileceğiniz ay baklavası tarifini paylaşmak istiyorum. Çıtır çıtır nefis bir lezzet oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için yoğurma kabına 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı, 1 çimdik tuz, 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu ekliyorum, 1 tane yumurta ekleyip yoğurma makineme aldım, iyice karıştırıyorum. Onu azar azar ilave ederek hamuru yoğurdum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hamuru biraz dinlendiriyorum. Hamuru 30 dakika dinlendirdim. 30 dakikanın sonunda masanın üzerine biraz nişasta serptim. Hamuru masanın üzerine aldım. Biraz elimle bastırıp düzelttim. Üzerine yine bolca nişasta serptim. Hamuru açacağım. Açabildiğim kadar açıyorum. Hamurumuz çok güzel açılıyor. Hamuru büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Ve açarken de bol bol nişasta kullanın. Hamuru büyütebildiğim kadar büyüttüm. İki ucunu ortada birleştiriyorum. Üzerine bolca nişasta serpiyorum. Tekrar diğer kenarını İçine kapattım. Üzerine bolca nişasta serptim. Diğer kenarı da onun üzerine kapatıp bolca nişasta serptim. Ve videoda görüldüğü gibi uçlarını birleştirerek zarf şekline kapatıyorum. Ters çevirdim. Üzerine bolca nişasta serpiyorum. Üzerine buzdolabı poşetiyle kapatıp 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenmiş hamuru tekrar açacağım. Bolca nişasta serptim masanın üzerine. Hamuru alıyorum. Merdane ile açıyorum. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Açabildiğiniz kadar açın hamuru. Ne kadar ince olursa o kadar güzel olacaktır. Hamuru ters çevirdim. Biraz da bu şekilde açacağım. Hamuru iyice incelttikten sonra kenarlarını kesip dikdörtgen şekil veriyorum. Kenarlarından çıkan parçaları da üzerine yerleştiriyorum. Kenarlarından çıkan parçaları ziyan etmiyoruz. Ve tekrar açıyorum merdaneyle. İyice incelttim. Kenarları biraz kalın olduğu için merdaneyle tekrar açıp incelttim. 150 gram dövülmüş fındık serpiyorum. Bolca fındık serptim. İsterseniz fındık yerine ceviz veya fıstık da kullanabilirsiniz. Videoda görüldüğü gibi her iki kenarında sarıp ortada birleştiriyorum. Bu 
Ortadan ikiye kesiyorum. İki tane rulo elde etmiş oldum. Hamurlarımı sardım, hazırladım. Şimdi bir çay bardağıyla şekil veriyorum. Çay bardağıyla bu şekilde yarım ay şeklini veriyorum. Bütün hamurları aynı şekilde hazırlıyorum. Üzerine 100 gram tereyağı, 50 gram margarin, bir çay bardağı sıvı yağ erittim. Üzerindeki köpükleri almadan her birinin üzerine gelecek şekilde tereyağını döktüm. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verdim. Şerbeti için 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker ve 1 dilim de limonun suyunu sıktım. 20 dakika kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 60 dakika 150 derecede pişirdim. İyice kızardı fırından çıkardım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Şerbetimizin de soğuk olması gerekiyor. Ben ılığa yakın soğuk hazırladım şerbetini. Tatlımız da fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra ılık olan şerbeti tatlıya veriyorum. Şerbetini çekene kadar bekliyorum. 3 saatin sonunda hazır oluyor. Ama bir gece beklerse daha güzel oluyor. Üzerine antep fıstığıyla süsledim. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Çıtır çıtır nefis bir tarif oldu. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.